同学，大家好，我是梁彩玲，欢迎大家收看我们今天英文检定一第十六讲的节目。We are going to talk about Icelandic crisis. OK， 什么叫 Icelandic crisis？ 就是冰岛危机。冰岛有哪些危机呢？首先，我们看一下今天的课程重点。接近北极的冰岛小国接连发生两件国际关注的大事，有金融危机，还有火山爆发。因为地理的因素呢，火山有爆发多次的历史，而金融危机却是第一次哦。我们要借着这个背景来练习冠词。OK， 本课要练习冠词的使用，让同学们增进英检能力的实力。OK， 因为冠词，同学们常常会搞不清楚到底什么时候要 a， 什么时候要 and， 什么时候用的，什么时候要用，什么时候不要用。其实总共只有三个，一个是 a， 一个是 a n， 一个是 t h e 的定冠词的。请同学们注意一下我们今天的课程。OK， 有些名词是不要用的哦。好，不要多此一举。首先我们要来看一下今天的 B English。Being English, 我的新家很宽敞。A, my new home is very wide. B, my new home is very spacious. 各位同学，欢迎来到 World News。我是 Doctor News。冰岛危机。Icelandic crisis 从二零零八年金融海啸以来，位于北欧的冰岛 Iceland 似乎不太平静。从一个小的愉悦国家建立横跨世界的金融版图，却在金融海啸中传出国家倒闭的危机。原因是出在国内的四大银行外债总额累计达到一千亿欧元 （Euro）， 是其全国国内生产总值的九倍之多。除了高利率吸引外资，更举债投资海外，以求快速扩张。当债权人 （creditor） 在海啸危机中撤资时，币值剧烈贬值 （depreciate）， 危机于是爆发。二零一零年四月，位于冰河 （glacier） 下方的火山 （volcano） 爆发 （erupt）， 爆发后大量的灰尘 （ashes） 四处飘散。笼罩了欧洲地区，影响全世界的航空业，估计受影响的航班有十万架次，影响所及超过九一一事件。只是前者是冰岛金融危机是人为造成的，而后者冰岛火山危机是自然界的现象。请看影片。The massive volcanic ash cloud that's brought European air travel to a virtual halt has stranded an estimated 32,000 people hoping to travel to or from Russia. Prime Minister Vladimir Putin has ordered emergency measures to deal with the unprecedented crisis. It's clear that, firstly, we must provide visa support for people. There certainly are those whose visas are about to expire. Consulate officials must do all they can and do it quickly to examine the situation on the spot and help people there. Secondly, we must organise land transport for those who want to return from European countries. We can use bus and rail routes through Warsaw, Prague, and Berlin. The Dutch airline KLM and Germany's Lufthansa have carried out test flights through the ash cloud. They reported no damage to their aircraft, but airspace in and around 20 countries remains closed, affecting millions of people's travel plans. Forecasters believe disruptions likely to continue for several more days as light prevailing winds are failing to clear the cloud. The volcano in the south of Iceland started erupting Wednesday, sending clouds of ash several kilometers into the air. Scientists have warned that it could trigger a chain reaction. Action in other volcanoes in the country. 好，看完了 World News 之后呢，我们要来练习喽。Fill in the blank with the appropriate article A, N, or the, or leave the space blank if no article is needed. Number one, I want to visit volcanoes in Iceland. Number two. Please do not go to airport if your flight is cancelled. Number three, Catherine plays 
scam online due to volcano ash. Number four, smoke is seen rising from the volcano under Iceland glacier. Number five, Iceland is one of world's most volcanically active regions. Number six, our airline got permission for us to leave the airport and go to hotel in London. Number seven, one day delay due to ash cloud isn't too bad. Number eight, his daughter is learning to play violin at her school. Number nine, will Iceland need IMF bailout? Number 10, Reykjavik is the capital of Iceland. Number 11, do Icelanders speak Icelandic? Number 12, Iceland can handle volcanic eruption much better than banking crisis. Number 13, Icelandic economic crisis is a matter of international concern. Number 14, there is volcanic eruption about every five years in Iceland. 好，接下来我们要看一下解答。我们首先看 number one. I want to visit the volcanoes in Iceland. 这里要加 the volcanoes. Volcano, V O L C A N O 是单数，是火山。那呃，冰岛有很多很多的火山，它不会只有一个。它的复数要记得加上 E S. I want to see the volcanoes in Iceland. Number two, please do not go to the airport if your flight is cancelled. 如果你的班机被取消了，请你不要到机场去。班机是叫 flight, F L I G H T。请同学们不要说我的飞机被取消了，不要说 my airplane is cancelled。你的 airplane 就是那一台要把你载上去的那一台飞机，它不会被 cancel， 它已经被造出来了。它不会被 cancel 掉，是你要飞的几点几分，飞往哪里的？你的班机被取消，是叫 flight， OK， F L I G H T。所以下次考翻译的时候，希望同学们不要再写说 My airplane was cancelled。Your airplane cannot be cancelled， only your flight。All right， go to the airport。为什么念 the 呢？有的同学念 the airport， 为什么不可以？因为 T H E 后面如果是接着母音，母音有五个 A E I O U。如果是接着母音，请你要念成 the， OK？ The airport， the apple。如果后面是母音，就请你要念成 the。So please don't go to the airport if your flight is cancelled. Number three， Catherine plays game online due to volcano ash. 这句话什么意思呢？他说，因为外头火山灰落成很大，落成很大，所以他不能出去玩了，他只好在家玩线上游戏。Catherine play game online. Play 什么 game？ 前面不要加任何东西。Online 是在线上，就是上网啦。Ash 是灰尘。OK。好，我们节目先进行到这里，同学们休息一下。Number four, smoke is seen rising from the volcano under the Iceland glaciers. 烟从哪里冒出来？烟从冰岛的冰河底下。哇，这个要注意听哦。冰河底下的火山。OK， 所以上面是河，是冰；下面是火山。你看这个水，冰火。我们说冰火不相容，水火不相容，在这里是相容的，而且还冒烟。所以烟是从这个呃冰河底下。的火山冒出来的那有几个字，同学们注意一下。冰岛
。那冰加上 land 就是冰岛，没有问题。那特别的是 glacier。G L A C I E R， OK， 老师前几年去阿拉斯加做 cruise 游轮的时候，就很多冰河，那常常那个冰河的味道，冰河跟海水，海水会结冰，但是海水结冰是咸的，冰河很特别，它的冰是古早古早冰河时期留下来的冰，它是淡水的， OK， 好， number five， Iceland is one of the world's most volcanically active regions。Most 有什么 most 最高级的前面一定要加 the OK one of the world's most volcanically active regions. 你前面有 one 其中的哪里一定要加 the 就是指定的这一群的当中的其中一个。冰岛是世界上火山活动最频繁的区域之一。OK 还有印尼啊，印尼的火山活动也很频繁，对不对 ？Active. Volcanically active 就表示那个火山是活火,火山。好 ，Next one. Our airline got permission for us to leave the airport and go to a hotel in London. 这句话意思是说，我们的航空公司为我们争取到可以离开机场，前往伦敦的一家饭店。同学们记住吗？这里讲的是 Icelandic crisis。那为什么会有这个 crisis？ 为什么会有这样的句子呢？表示因为当时冰岛火山爆发了，它的火山灰就往欧洲一直飘，一直飘，一直飘，一直飘，所以整个欧洲都会受到影响。特别是航空公司，很多的航班、很多的航线都取消了。好，那我们的航空公司为我们争取到可以离开机场，很多的旅客是滞留在机场的。你想想看，吃喝拉撒睡都在机场里面。那现在我们的航空公司，同学们注意一下。航空公司的英文叫 airline， airline， OK， 不是航线哦。之前有同学们翻译就写航线，因为 line 不是线吗？ L I N E， 对不对？所以他写航线。airline 是航空公司，所以他为我们争取到可以离开机场了。哇，终于可以离开机场，到哪里去？ Go to a hotel in London。我们终于可以住在饭店里。可是住哪一家饭店？不知道。所以是 go to a hotel in London. 所以这里有一个字叫 permission. 本来可能你连旅客离开机场都不允许的，因为太危险了。外面这样一层都是火山灰，太危险了，所以不允许离开。那现在 we got the permission. 我们的 airline 是航空公司，呃， got the permission. 呃，得到的许可 permission 是许可，可以做什么？ Get the permission to do something to leave. The airport. The airport. We 刚才有学过，对不对？好 ，Next one. A one-day delay due to ash cloud isn't too bad. A one-day. 这里看起来有点奇怪，对不对？所以这个 one 跟 day 中间有一个 hyphen， 它是说因为火山灰导致一天的延误还不算太坏。A one-day show. A one-man show. 呃，什么东西？呃，后面这个数字。一个 hyphen, a one-day tour, a one-man show, OK, a three-day tour, 就是一个什么样的一个 package, 一个一天的 delay, 只延误一天不算太坏吧？有很多人一延误就是一个一个礼拜的，对不对？哈 ，a one-day delay isn't too bad. 好，接下来我们看一下 number eight. His daughter is learning to play the violin at her school. 他的女儿在学校学拉小提琴 ，learn to play the violin。所有的乐器前面要加上 the。学弹钢琴怎么加 ？Play the piano. Play the piano. Play the violin. Okay. Next one. Will Iceland need an IMF bailout? Okay. 这里的我们的答案是 an。为什么用 n 呢？因为是前面是 i m f， i 是母音，不是因为这个 i 是母音。当然啦，除了这个字母是母音，它的念法 i 也是一个双母音的字首，所以它要用 n。它需要一个什么呢？ i m f。什么叫 i m f？ 这个字同学们一定要知道。OK， 这是一个很常用的一个缩写，叫 international money。money 这个字变来的 monetary。Fund 就是国际货币基金组织，它
它需要这样的纾困吗？纾困叫 bail out， bail out， bail 是说去监狱把什么人保出来， OK， bail someone out， 把这个人保出来。那合在一起，它变成一个名词，就是资金上呃要求什么人去跟他纾困。纾困就是跟人家融资啦，就是借钱的意思啦。讲白话文就是借钱啦。OK， 他需要这个 IMF 跟他纾困吗 ？Bail out。Next one， Reykjavik is the capital of Iceland。Iceland 是国家的名字，前面不要加任何的冠词。但是我们说首都，你就要说 is the capital of。Iceland， 就像你说，北京是中国的首都。Beijing is the capital of China， 所以这里有个字叫 Reykjavik。OK， 这是 Ice Icelandic， 这是爱斯，呃，不是冰岛文哈，它它就叫 Reykjavik， 就是这个是首都。这个字同学们会念啊，这很有名啊 ，Reykjavik。Reykjavik, OK， 这是冰岛的首都。Next one，Do Icelanders speak？ Icelandic， 说什么语言？冰岛人说的语言是冰岛语吗？说什么语言？前面也不要加冠词。比方说 ，Do you speak Chinese? Do you speak English? Do you speak Japanese? 这些前面都没有加上任何的介系词。那要特别注意的是，冰岛人啊，就是 Iceland 冰岛这个字后面加上 er。哎，那你说奇怪啦？那我们为什么不是叫台湾人？为什么不叫 China 人？为什么不叫 Japan 人？有没有注意到 Japan 的呃 Japan 这个国家的人叫 Japanese，China 这个国家的人叫 Chinese， 台湾这个国家的人叫 Taiwanese，Vietnam 越南这个国家的人叫什么 Vietnamese？ 有没有发现东南亚这些国家的人通通叫什么意思什么意思的？有没有 Chinese？ Japanese, Taiwanese, Vietnamese， 通通是什么意思？什么意思的？那这个后来有呃语言学家就归纳，他说这种加上什么意思？什么意思的？其实都是不太好的，在英文里面都是有鄙视人家的这种意思。所以你看，冰岛人他不叫 Icelanders， Icelanders 念起来是不是就比较没那么高级，对不对 ？Icelander 听起来就比较高雅一点。所以你看，冰岛人他不叫 Icelanders， 他叫。Icelander 就是住在那个岛上的人，加 er 而已。那他的语言呢，就叫 Icelandic。Icelandic 同时也可以是他的形容词，也可以是他这个国家的语言，就跟 French 一样。French 也可以是一这个、这个国家的语言，法文。那也可以是当呃法国的，也可以当形容词。好 ，Number twelve。Iceland can handle a volcanic eruption. Much better than a banking crisis. 什么意思呢？他说，冰岛处理火山爆发比处理金融危机还要处理的更好。那当然啦、啊，它火山爆发每五年就发爆发一次，它金融危机才这么久才处理过一次，对不对？它前几年，呃，在二零零八、二零零九年的时候发生破产，整个国家就破产了。哇，那破产是很严重的事情哈。OK， 那 handle 这个有一个字。就是处理 handle， 同学们不听过呃长辈啊或者老一辈的人讲，在那个呃开车的时候讲那个韩多鲁那个韩多鲁皇后那个韩多鲁就是从这个字变来的 handle，OK，、okay? 那 handle 呃变到日文，日文的 l 后面都要加上母音，对不对？就像那个麦当劳，呃日文就叫马古东纳鲁斗，那这里 handle 就是呃这个。处理这样有很好记吗？下次同学们看到 handle 就想到那个韩多鲁，就是你要处理那个方向盘啊，你才能够开车开得稳啊。OK， 所以这个字记起来了吗？那下一个就是金融危机，金融危机就 banking crisis， 跟银行有关嘛，对不对？那或者是叫 financial crisis。OK， next one。The Icelandic economic crisis. It's a matter of international concern. The Icelandic, 我们刚才前面有讲过，这个字可以当形容词，也可以当名呃当名词，冰岛语，对不对？他说，冰岛的经济危机是一件国际关注的事情。The Icelandic economic crisis is a matter of international concern. A matter of 什么什么是？
关注的事情。It's a matter of time， 这只是时间迟早的问题。所以同学们要学会用 matter， 不要只是会讲 It doesn't matter。这是什么事情 ？It's a matter of time 啊，就是时间早晚的问题。It's a matter of international concern. It's a matter of domestic concern. 是国际关注的还是国内关心的？就是 a matter of international concern. Matter 是什么事物？那同学们通常会呃用这个动词啊，没关系，没关系。It doesn't matter. 在这里是当名词用。那 international concern 是。国际都很关注的这件事情。好 ，Number fourteen, there is a volcanic eruption about every five years in Iceland. 大约每隔五年，冰岛就会火山爆发一次。火山爆发叫 volcanic eruption， 那个字听起来就很有爆发力，对不对 ？Eruption， 哈 ，every five years 就是每隔五年。好，我们先休息一下，待会儿再继续哦。好，同学们，这样有没有更清楚呢？我们再来帮同学们整理一下，英文的罐子当中有三个，哪三个？对，就是 a、an， 还有 the， 就这三个而已。那我们来帮同学们复习一下，把刚才做的练习再归纳一下。什么时候要用不定冠词的 a 或者 an 呢？比方说，指人或事物，属于某一类的啊。比方说 ，I'm a professor， 我是个大学教授。你不能说 I am the professor， 你要说 I am a professor， OK？ 或者表示类别，以你的个体代表职业， OK？ I am a professor， 或者你可以说用一个个体代表一个族群，你说猴子跑得比驴子快，那你英文就可以说一只猴子跑得比一只驴子快，代表群体，就可以变成说 A monkey runs faster than a donkey。OK， 这里老师是为了押韵，所以呃选这两个字，那正好也是这样子哈。Monkey 跑得比 Donkey 还要快。Donkey 是驴子、骡子或驴子。OK， 那表示一的概念，但是没有像 one 那么强烈。比方说 ，Michael usually eats an apple every morning。Michael 每天早上都会吃一颗苹果，但是你又不要强调说只有一个，他就吃。你不用说 one apple， 那就。太局限了哈，有时候他可能吃到两个啊。OK， 那表示单位是每一每一个怎么样？比方说你这个药要一天吃三次，对不对 ？Three times a day, take the medicine three times a day。这个药要一天吃三次 ，three times a day, once a week。OK， 那你就继续，或者只要一个礼拜吃一次，就 once a week。那你也可以指某事或某人啊，但是不知道是谁的。你说，哎。有一位朱小姐在等你。我们中文不是常这样讲吗？哎，有个张先生来找你，有个李小姐在找你。那现在有个朱小姐在等你。英文怎么说呢？你要说 ，A Miss Chu is waiting for you outside. A Miss Chu， 你 Miss Chu 本来是一个专有名词，是不用 a， 但是你这里讲说有一个啊，不知道是哪一个，所以你要说 ，A Miss Chu is waiting for you outside。或者呢，你说，哎，他在桃园上高中，某个高中上学。He goes to a high school in Taoyuan. He goes to a high school in Taoyuan. 好，那定冠词的是什么时候用呢？表示特定的。那定冠词就是特定嘛。比方说 ，The girl you saw this morning is my sister. 你早上看到那个女生，看到的那个小女生，那个漂亮的女生是我妹妹。The girl， 你不能说 a girl， 因为指定了是谁。就你看到的那个，不是他看到的，也不是我看到的，是你看到的那个。OK， 那台北 is the capital of Taiwan。台北是台湾的首都，我们之前有讲过啦。Beijing is the capital of China。Reykjavik is the capital of Iceland。好，那另外一个呢，表示上面提过的。There is a book on the chair。This book， the book is mine。OK， 我前面讲过了，我说，哎，椅子上有一本书，那这本书是我的，哪一本？就是在椅子上的那本，不是地上的那本，是 The book is mine。或者呢，表示世界上独一无二的东西，比方说 The earth， the sun， the moon， 这些独一无二的，还有你知我知的，比方说我说 Let's face the problem， 让我们面对这个问题，哪一个问题？ 
the problem 啊，你知道，我知道，我就用 the OK， 或者在定冠呃叙述前面一定要用 the 第几第几 ，He's always the first person to come， 他每一次都是第一个来的。或者你用在形容词前面表示同一类的人，哈，有钱人，我们说 the rich， the the old， the deaf， the wounded， OK， 或者用在乐器前面名称前面，老师前面在呃解释 exercise 的时候有讲过 play the violin， play the piano， 还有如果姓氏前面你加的 OK， 那就表示这一家人哦。The ones usually spend their holiday in Japan. 还有啊，你用在普通名词构成专有名词 ，OK？ 比方说 ，the 新一 Master Planned Area， 这是台北新一计划区 ；the Golden Gate Bridge 是金门大桥 ，OK？ 那不用冠词的状况什么时候用呢？物质名词、抽象名词，像 Water and air are important to us. Wisdom is better than wealth. 智慧比财产。比富贵还重要，或者呢，名词前面已经有做定语用的 this that these those mine 有这些东西的，你就不要再加了、哦。I want this hat, not that one. There is some milk in the glass. OK， 还有啊，季节啦、月份啦、日期、星期前面这些，我们都不可以加上冠词。OK， there are four seasons in a year: spring, summer, autumn, and winter. They usually go to church on Sundays. March eighth is Women's Day. 好，接下来我们要看今天 B English 的解答。Oh. B English. 我的新家很宽敞。A. My new home is very wide. B, my new home is very spacious. 今天 B English 的题目是说我的新家很宽敞。那有两个选项，一个是 My new home is very wide. 另外选项是 My new home is very spacious. 好，这里要帮同学们呃复习一下哪些字怎么用。Wide 我们在前几讲里面有学过，对不对？ Wide 是宽敞的，它也可以当副词用。那很宽敞，很多同学就会选这个字，因为你选过 wide 是宽的。但是宽的是指长、宽、高这种宽。那你说宽敞这样的概念，在英文里面是哇，看起来很宽敞，可能不见得是宽，知道知道吗？所以你要说 spacious。spacious 这个字是从 space。S P A C E 来的，可能有时候是因为装潢的关系，全部都定了柜子，你进来好像以为全部都是墙，看起来就很宽敞，但是它也许是正方形的，不见得是宽的，哈。所以你要说 My new home is very spacious， 不是 wide。OK, my new home is wide. 有人同学说，哎，我的新的办公室很宽敞。My new office is very wide. No, 这个是 Chinese English. 你要表示空间感很够，看起来很宽敞，很大气。My new office is very spacious. This car is spacious. 表示让你空间很舒服，进去就不会觉得很拥挤。Okay, 所以要用 My new home is very spacious. 那你这里 My new home 后面就不要加冠词了，因为我们这一课在复习冠词，对不对？冠词有 a, the, an. 那在这里，因为有 my， 所以你后面就不要 my a new home， 这样知道吗？就直接说 my new home is very spacious。好，这样清楚吗？好，谢谢各位同学收看我们今天的节目，我是梁彩玲，祝福大家英检一定灵。